Europa debe ser más dura con China. Estas son, en resumen, las palabras de este jueves de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un discurso en el que no dudó en catalogar al gigante asiático de más represivo en casa y más asertivo en el exterior. En vísperas de un viaje a Pekín junto con Emmanuel Macron, von der Leyen marcó el tono de una nueva era de relaciones con China, sin tener que llegar, eso sí, a una ruptura. La sonada visita a Pekín tendrá lugar tras la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú y en medio de los temores de que ambos países se estén acercando hasta el punto de que Pekín pueda aumentar su apoyo militar a la agresión rusa. Any peace plan which would in effect consolidate Russian annexations is simply not a viable plan. We have to be frank on this point. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Von der Leyen también acusó a China de estar utilizando la debilidad de Rusia para aumentar su fuerza geopolítica y su influencia mundial. It is clear from this visit that China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia. And it is clear that the power balance in that relationship, which for most of the last century favored Russia, has now reversed. Para Miko Hu Otari, director de un think tank sancionado por China, a Europa le toca adaptarse a un mundo más bipolar, debiendo hacerlo, eso sí, en sus propios términos. Well, it's a very urgent business indeed. Um, um, there are risks um, that um, will probably increase. Our dependence is extremely high in certain aspects, um, and the geopolitical tensions around China are increasing. So um, it's an urgent business, but at the same time, let's do it properly and not overreact. Von der Leyen también se refirió al importante acuerdo global de inversión con China, aún por ratificar y estancado desde 2021. La Unión Europea, dice la presidenta de la Comisión, debería realmente reevaluar lo pactado.